Je dessine depuis toujours. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. J'aimais particulièrement les illustrations du livre « Leçons de choses » que je reproduisais. J'ai d'ailleurs le souvenir précis d'un poisson très réaliste que j'ai dessiné à l'âge de 8-9 ans. Déjà très jeune, les illustrations me fascinaient. Les marges de mes cahiers en étaient remplies. L'été, je me retrouvais à la mer, souvent en Espagne. C'était mon élément. J'étais aussi heureux qu'un poisson dans l'eau. Ensuite, j'ai fait de la natation de haut niveau. Ma vie se résumait aux études, à l'entraînement et aux compétitions, jour après semaine, après mois, après année, pendant une bonne décennie. À 18 ans, j'ai quitté ma Lorraine natale et je suis parti sur la côte d'Azur. J'ai vécu sur la presqu'île de Gien. L'été, je travaillais dans un VVF, c'est comme un club med. J'ai fait de la plongée. Beaucoup de planches à voile. Et je me suis retrouvé à naviguer sur la mer Méditerranée. J'ai découvert le sens profond du mot « liberté ». L'hiver, je travaillais dans les Alpes. J'ai étudié à l'école des Beaux-Arts de Toulon. C'est à Gien que j'ai réalisé ma toute première fresque. Elle a été un élément décisif dans ma vie. On peut dire que ma carrière artistique professionnelle a véritablement débuté après cette fresque le 21 mars 1989. C'est là que s'est dessiné mon rêve de toujours, faire de l'art et en vivre. À l'époque, je peignais sur tout. Je réalisais régulièrement des trompe-l'œil et des fresques dans des restaurants et chez des particuliers. J'en ai fait un peu partout en Europe. J'ai également peint de nombreuses affiches et panneaux publicitaires. Au Canada, j'ai commencé à exposer en galerie en 1998. J'ai fini par m'y établir définitivement quelques années plus tard. Au fil des ans, j'ai multiplié les voyages d'une province à l'autre. Mais le Canada, c'est tellement vaste qu'on n'arrive jamais à en faire le tour. Alors j'ai concentré mon énergie sur l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique que je commence maintenant à bien connaître. En Atlantique, j'ai fait de Caracette mon principal port d'attache. Quand la température le permet, je passe du temps à prendre des photos sur le terrain. Je fais le tour des marinas et des ports de pêche. Mes photos me servent dans ma peinture. C'est ma matière première. À Québec, j'ai la chance de vivre non loin du fleuve Saint-Laurent, l'une de mes principales sources d'inspiration. Alors à n'importe quelle saison, je peux prendre des photos. Il y a toujours un bateau qui passe. Le travail en atelier est plus important encore que le temps passé sur le terrain. C'est un travail solitaire qui se fait dans la quiétude, un travail quasi monastique qui se fait lentement, minutieusement, patiemment. Le dessin revêt une grande place dans ma pratique artistique. Avant de peindre, je dessine sur le support, sur la toile. 
je compose ma scène, je calcule l'emplacement des éléments principaux selon le principe du nombre d'or et je place d'autres éléments secondaires qui auront un rôle à jouer dans la composition. Je m'inspire de mes photos, mais la peinture n'est jamais identique à la photo, car j'épure au maximum pour que la composition soit esthétique, harmonieuse et équilibrée. Être peintre professionnel, ce n'est pas seulement peindre tout seul dans son atelier, c'est aussi partager son travail, rencontrer des gens et vendre ses œuvres. Avant la pandémie, je faisais jusqu'à 24 expositions par année sur deux continents à la fois. Plusieurs d'entre elles se chevauchaient. La gestion des toiles pouvait vite devenir un véritable casse-tête. Et comme je suis plutôt lent pour réaliser une grande toile qui peut me prendre jusqu'à 400 heures de travail, ma production annuelle est donc limitée. Je dois constamment jongler entre les petits, les moyens et les grands formats. Maintenant, je ne fais plus autant d'expositions qu'avant. Je préfère choisir où et quand j'expose. Je prévois mes expositions personnelles de 12 à 24 mois d'avance pour me donner le temps de préparer de nouvelles marines. J'aime me rendre accessible pour rencontrer les gens. Et, entre deux expositions, mon atelier de Québec est toujours ouvert sur rendez-vous. Même si mon travail comporte une grande part de solitude, J'aime échanger avec les gens. Ce sont toujours des moments précieux que je garde en moi et qui me font me souvenir que la vie est courte, imprévisible et qu'il faut vivre intensément le moment présent. J'ai toujours souhaité que mes œuvres soient vues et appréciées par les enfants, les adultes, les curieux. Alors j'expose autant dans des institutions que dans des lieux publics. Ma peinture, c'est un coin de liberté, un coin de paix et de rêverie. Alors, je souhaite qu'elle soit accessible à tous, petits et grands, néophytes ou connaisseurs, amateurs ou collectionneurs. Quand je suis de retour dans un coin de pays que j'apprécie particulièrement, j'aime retrouver mes habitudes, mes repères, et les gens que je connais ou que j'ai rencontrés lors de mon précédent passage. Au fil du temps, des liens se tissent. Il y a plusieurs endroits au Canada que je considère comme des ports d'attache et Caracat au Nouveau-Brunswick est l'un d'eux. J'aime beaucoup les atmosphères de nuit. J'en ai d'ailleurs fait quelques peintures. Encore plus que tout autre art, je pense, la peinture n'est jamais ce qu'elle semble être. Au début, il est vrai, c'est un morceau de coton ou de lin tendu sur un châssis de bois. Mais comme la toile blanche d'un écran de cinéma, c'est le support d'un récit graphique qui va s'écrire et se raconter. Dans mes peintures, il y a une partie de moi, un morceau de moi. Il y a aussi le temps qui passe. Il y a assurément la technique et sa maîtrise. Il y a le sujet, les couleurs, 
les mouvements qui forment l'histoire que j'ai en tête quand je la peins, et il y aura l'histoire que chacun échafaudera quand il la regardera, une fois terminée. Une peinture originale, c'est une œuvre unique, c'est quelque chose de vivant qui évolue avec le temps. La personne qui achète une de mes œuvres détient une partie de mon temps, une partie de mes idées, de mon parcours, de mon énergie. Cette personne détient une chose inestimable qui est la quintessence d'un moment vécu et transmis à travers ma sensibilité. Les expositions se suivent et s'accumulent depuis 1989. Mais aucune n'est pareille à une autre. Comme il n'y a pas deux gouttes d'eau identiques, même si j'expose dans un même endroit d'une année à l'autre, les œuvres présentées sont différentes. C'est une expérience humaine qui se renouvelle constamment. Dans des moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, dans ce cortège d'événements tragiques ou heureux, au cœur des découragements, des joies, des peines et des rires, l'art est nécessaire au mieux-être et au bien-être des gens. Une pandémie, un conflit mondial, la perte d'un être cher, tout autant que le bonheur de vivre et la liberté de faire un métier que j'ai toujours voulu ont des répercussions sur mon œuvre. Ils peuvent transparaître au détour de telle ou telle peinture. Il n'y a pas que les titres qui sont évocateurs. Les couleurs utilisées le sont aussi. Un ciel orageux ou un ciel bleu sans nuages peut définir mon état d'âme autant qu'un titre poétique ou abrupt. Tomber à brûle pour point. L'art permet de s'évader, de rêver, d'imaginer un monde meilleur, plus paisible du moins. L'art permet de créer un monde idéal et c'est ce que je recherche finalement. <rire>